Здравствуйте, в эфире новости Сарапула в студии Артем Сергеев. И мы расскажем вам о самых последних новостях из жизни города. Во вторник, 19 июня, с рабочим визитом в Удмуртию приехал руководитель отделения посольства Республики Беларусь. В первый день своего трехдневного визита Петр Балтрукович побывал в Сарапуле, встретился с главой города и посетил одно из промышленных предприятий города. Подробнее о цели визита гостей в нашем первом материале. Петр Балтрукович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Уфе, в Удмуртии не впервые. В этот раз он приехал в республику на три дня. В его планах в Сарапуле встреча с руководителем одного из предприятий. Города. Мы, конечно, изучим продукцию. Республика Беларусь и Российская Федерация находится в одном союзном государстве. У нас единая группировка войск. Естественно, она обеспечивается определенными видами вооружения и запасных частей. Но не это главное, а главное в том, что вот нынешний мой визит сейчас все-таки провести, скажем так, мониторинг этого вопроса и найти наиболее взаимоприемлемые, взаимовыгодные вопросы и варианты сотрудничества, в том числе, включая новые проекты и даже, возможно, совместное производство. Кроме того, визит в Сарапул для гостей – возможность узнать больше о нуждах города и, если потребуется предложить продукцию или услуги белорусских производителей. Расширение взаимодействия, расширение возможностей представить наши предприятия на уровне Республики Беларусь и, соответственно, белорусские предприятия у нас в городе Сарапуле и в Удмуртии. Связи они всегда важны, потому что чем вариться в собственном соку, нужно смотреть, как живет мир. Как живут другие люди. На следующий день в рамках визита белорусские гости побывали на одном из предприятий в Ижевске, пообщались с министром экономики и первым заместителем правительства Александром Свининым. Раз в месяц глава города Александр Ессен проводит личный прием граждан. Чаще всего горожане приходят к градоначальнику, не удовлетворившись ответами из управлений. С какими вопросами обратились в Сарапульсы главе, знает Айгуль Зайнулина. Желающих задать интересующий вопрос лично Александру Ессену всегда много. Хотелось с главой города об этом поговорить. Письма пишем, результатов никаких нет. Поэтому хотелось услышать ответ непосредственно от Александра Александровича. Светлана Чемерчева – представитель дома номер 7 по улице Ленина. Ее беспокоит большое количество бегающих возле дома бродячих собак и опасные высокие тополя. По Ленину мы рассматривали, но Ленина 11-17 мы рассматривали. В план 19 -го года они уже у нас только ушли подрезка. Ленина 7 к нам в комиссию не обращал. Соответственно, мы не рассматривали, в плане нет. Схема отлова собак действует в городе уже несколько лет и решает эти вопросы управления благоустройства. Вообще, чаще всего на прием главе приходят с вопросами, касающимися жилых помещений. Николай Моисеев живет в деревянном многоквартирном доме по Горького, 29. И состояние помещения, по его словам, оставляет желать лучшего. Дом, как говорится, трущобы. Еще до 24 -го года, что ли, в эксплуатацию вошел. И в 68-м только делался капремонт, как я помню. Мы это еще когда я был сам в детстве еще это помню, с детства. И вот с того времени ничего не делалось в доме. Все рухнуло. Дом обычный. Глава пояснил, что улучшить состояние своего дома заявитель может двумя способами. По вопросу признания дома аварийным. Если по этому вопросу, то я так понимаю, у вас и в письме, в том числе, которое мы сейчас э -э показывали, там описано, что вам ответили, куда обратиться. Да. Если речь идет о ремонтах. Здесь два варианта. Это капитальный ремонт, который касается общего имущества дома. То есть это фасадная часть, крыши, какие-то электропроводки, еще какие-то вещи, капитализации. И текущий ремонт. Всего в этот день на прием главе города Александру Ессену пришли 10 человек. Помимо вопросов, касающихся улучшения жилищных условий и благоустройства, были вопросы медицинской реабилитации, межевания участка и просьбы о помощи в решении судебных споров. Далее наш эфир продолжит рубрика «Шаги малого бизнеса». Сегодня мы расскажем об организации магазина и ателье по пошиву штор.
Индивидуальный предприниматель Людмила Быкова – одна из первых предпринимателей в городе. Деятельность свою начала еще в 1993 году. Дважды начинала бизнес с нуля, а с 2001 года открыла салон тюлевых и портьерных тканей. А почему именно шторы? Потому что это красиво и всем нравится. И все. Несем красоту в дом. Сразу подобралась команда единомышленников, а когда спрос пошел и на пошив штор, открыла ателье. Сейчас здесь в одном месте можно подобрать и тюль, и портьеры, при необходимости вызвать дизайнера на замеры на дом, а главное сразу и воплотить задумку. В доме окна – это их глаза, поэтому мы стараемся, чтобы было все красиво, чтобы людям понравилось. Все швеи в коллективе Людмилы Быковой – высококлассные специалисты. И она, как руководитель, такие кадры ценит. Для них чистая мастерская. Здесь все ходят в сменной обуви. Только для нас сделали исключение на время съемки. Современное оборудование и большие и удобные столы для работы. При таких возможностях даже работа с самыми сложными дизайн-проектами по плечу. Сложная работа бывает во всем. В любых ламбрикенах, и в мяг, мягкого вида, и жесткого вида бандо. В каждом ламбрикене бывает своя сложность. Бизнес Людмилы Быковой давно стал семейным. Сама она заслуженный работник торговли и человек, все время ищущий интересные идеи. Здесь терпение, уважение и индивидуальный подход к каждому заказчику. Здесь нужен, конечно, труд, обязательный труд. Мы не знали праздников и выходных, работали постоянно. При личном успехе в бизнесе не забывает предприниматель и о нуждах города. Активно помогает школам и детским садам, есть ее лепта и в организации многих городских проектов. Почувствовать себя в роли солдата и прожить несколько дней по десантным законам. С 8 по 12 июня на базе лагеря «Елочка» прошла профильная смена для сарапульских подростков. Никто, кроме нас. Лагерь у нас закончился. Вот сейчас можно сделать глубокий выдох. Вот честно говорю, вот, ребят. Много лет гвардии сержант десантных войск Анатолий Шитов мечтал возродить практику военно-спортивных лагерей в Сарапуле. И вот уже четыре года профильная смена «Никто, кроме нас» успешно функционирует на базе молодежного лагеря «Елочка». Когда возникла идея о сотрудничестве отдела по делам молодежи и профильной смены, мы подали заявку на конкурс вариативных программ, которые ежегодно проводит Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. В этом году... Четвертая смена, мне кажется, прошла наиболее ярко. По правилам смены ребята принимают условия игры, приближенные к военной службе. С 7 утра физнагрузка, строевая подготовка, наряды в столовой, спортивные встречи по футболу, волейболу и баскетболу. Ребята учились собирать разбирать автомат, ходить строем, пели патриотические песни, выступали, сдали нормы ГТО. Специалисты молодежного центра Сергея и Светлана Маликова работали в профильном лагере впервые. Рассказывают, как с азартом придумывали новые игры и испытания, опираясь на опыт участия в организации юных разведчиков. Игра с погонами основана на базе разведческой игры БРИ. Ребятам нужно было либо захватить флаг вражеской команды условного врага, либо сорвать погоны. В распорядок Дня патриотов также были включены беседы с ветеранами боевых действий и тренинговое занятие. Знаете, вот такая само название, никто кроме нас, он оправдывает этот лагерь. Взаимная выручка получилась, зерницу провели, пинбол провели, провели очень много мероприятий и очень... Хороший пример показали наши старшие братья, которые по первому звонку приехали с концертом. Это у нас Николай Смольников, Володя Романов, это у нас командир первого взвода еще в прошедшее время, это Валера Михайлов и, конечно, Пименов Сергей, который завел всю публику, они со своими песнями, боевыми песнями, в то же время песнями еще добавили из современного репертуара, оживили наш лагерь. Я считаю, что такие встречи с боевыми своими друзьями, это просто необходимо. Знания и умение взаимодействовать в коллективе, полученные в ходе смены, ребята с гордостью демонстрировали в последние дни работы лагеря. По словам ветеранов боевых действий, это уже были не просто любопытные мальчишки, пожелавшие испытать себя, а настоящие курсанты, патриоты своей страны. Новую Россию строить без молодежи – это невозможно. Новая Россия – это вот наше будущее, которое сейчас подрастает. 
И я успокоился, наверное, впервые там за много лет, когда вижу, что молодежь становится от года от года лучше. Вот эта четвертая смена показала, что она была самая лучшая из четырех лет, которые уже проводили. Смены никого, никто, кроме нас. Большое спасибо всем родителям, руководителям. И спасибо, конечно, Ксении Николаевне, который впервые написал эту программу. Впереди у организаторов смены новый сезон, новые планы и идеи о том, как сделать лагерь 2019 и еще лучше и полезнее для сарапульских подростков. Лаборатория безопасности в действии. Даже в каникулы специалисты детского парка напоминают детям о правилах дорожного движения. Помогает им методический комплекс на колесах лаборатория безопасности. Как проходят такие занятия, расскажем далее. Вот уже как полгода лаборатория безопасности работает на территории города. Учебный комплекс на колесах – набор отличных пособий для изучения правил дорожного движения. У меня такая линейка есть. Хорошая реакция зеленым цветом. Средняя реакция и реакция ниже среднего. Линейка на что похожа? На светофор, конечно же. Итак, как тебя зовут? Аленушка, ручки вот так вот вытяни вперед себя на уровне пояса. Я сейчас буду линейку кидать, а ты должна ее поймать. Готова? Давай, лови. Оп, видите, реакция ниже среднего. Для удобства ребят методист использует громкоговоритель, а все ситуации моделируют на стенде. Какой спецтранспорт у нас есть? Скорая, пожарная, еще полиция. полиция. Напомним, автомобиль с методическими пособиями и демонстрационным материалом – это мобильная часть федерального проекта «Лаборатория безопасности», а детский парк – учреждение, которое является центром по профилактике детского травматизма. Цель нашего приезда – объяснить детям элементарные правила безопасного перехода на проезжей части, рассказать, какие ошибки могут совершать пешеходы, как же их в этих случаях избежать, то есть научить детей ориентироваться на проезжей части. Как показала практика, ученики школы номер 13, несмотря на юный возраст, правила знают хорошо. В нашей школе номер 13 действует волонтерский отряд по правилам дорожного движения. Ребята проверяют наличие фликеров, наличие схем. Ребята снимают видеоролики о том, как надо себя вести. Ребята посещают занятия детства парка по правилам дорожного движения. Ребята участвуют в конкурсе «Безопасное колесо». А потому, так как мы все это действительно на практике применяем, то очередной раз очень полезно приезжать в лаборатории и учить детей правилам дорожного движения. Такие встречи всегда состоят из нескольких блоков. Детям напоминают, как вести себя на дороге в качестве пешехода, велосипедиста и учат быть законопослушными пассажирами. Нам очень понравилось занятие по правилам правилам безопасности дорожного движения. Соблюдайте ГДД! <связывая> 23 июня приглашаем всех на левый берег реки Акшабариха, где состоится традиционный национальный татарский праздник Сабантуй. Татарский общественный центр и дворец культуры «Электрон» – центр возрождения и развития национальных культур приглашает вас, дорогие друзья, на традиционный национальный татарский праздник Сабантуй, который состоится 23 июня в 11 часов на реке Акшабариха. Мы ждем вас! И это все новости на сегодня. Смотрите наши программы по телевидению по понедельникам и четвергам, а также в удобное для вас время в сети интернет на официальном сайте администрации города Сарапула, его страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей.